皆さんこんにちはふみえです今回はバレンタインも近いので紅茶の生チョコタルトを作っていきます無塩バター 70g を滑らかなクリーム状にしますこの砂糖 50g を3回に分けて加えてその都度よくなじませます。ハンドミキサーの低速で2分ほど混ぜて少し白っぽくします。タルト台がサクッとした食感になります溶き卵 35g を3回に分けて加えてその都度完全に滑らかになるまで混ぜます分離しないように卵は常温のものを使いますアーモンドプードル 20g を加えてよく混ぜますダマを潰すようにしながら滑らかになるまで混ぜます薄力粉 100g をふるい入れます切り分けるように織り混ぜてポロポロの状態になったら紅茶を加えます紅茶はアールグレー 4g です切るように織り混ぜて粉っぽさがなくなるまで混ぜますゴロゴロとした大きな塊になれば混ぜ終わりです全体をすりつぶしていきますこうすることでタルトの生地が破れにくくなります生地を真ん中に集めてひっくり返しますあと2回すりつぶしますラップに出して四角く平らに整えたら冷蔵庫で一晩寝かせます一晩寝かせた生地を六等分にします丸くざっと整えます打ち粉をしながら3ミリの厚さに伸ばします10センチのセルクルでくり抜いたらタルトの型に敷き込みます破れないようにそっと置いて側面を軽く押しながらぴったりと敷き込みます紙出た生地を取り除きます。底全体にピケをしたら、冷蔵庫で三十分ほど冷やします。この時、オーブンは百九十度に予熱しておきます。タルトストーンを入れて、からやしします。オーブンを百七十度に下げて、十分から十三分。縁がうっすらと色づくぐらいまで焼きます。タルトストーンを取り除いて、さらに十分ほど焼きます。そこまでしっかりと焼き上げます。10分ほどそのまま冷ましてから型から出しますす
完全に冷めたら溶かしたホワイトチョコを塗りますこうすることでタルト台のサクサク感が長持ちします冷蔵庫で冷やしておきますミルクチョコガナッシュの材料ですチョコレートはあらかじめみじん切りにしておきます紅茶の風味を消さないためにチョコレートはダークチョコではなくてミルクチョコを使いますまずは紅茶に熱湯を大さじに加えて5分ほど蒸らしておきます蒸らした茶葉と生クリームを小鍋に入れます沸騰直前まで温めます茶こしでこしながらチョコレートに加えます茶葉はしっかりと押してクリームを絞り出しますに生クリームを絡めたらレンジで20秒ほど温めて溶かしますバターを加えて滑らかになるまで混ぜます。5分ほど一肌ぐらいになるまで冷ましてからタルトに入れます冷ます理由は下のホワイトチョコを溶かさないようにするためですある程度平らに整えたら冷蔵庫で1時間冷やし固めますホワイトチョコガナッシュの材料ですチョコレートは先ほどと同じようにあらかじめみじん切りにしておきます紅茶と生クリームを合わせてレンジで20秒ほど温めます一旦かき混ぜてさらに10秒温めます。ホワイトチョコに加えて20秒ほど待ってから溶かします。レンジに20秒ほどかけて完全に溶かしきりますこちらのガナッシュは冷まさずにすぐにタルトに流しますその方が表面がきれいに仕上がりますれいぞうこで30分ほど冷やし固めたら出来上がりですタルト台にもガナッシュにも紅茶が入った紅茶尽くしの濃厚な生チョコタルトです紅茶は香りの残りやすいアールグレーがおすすめですタルト台はサクッとしてガナッシュは滑らかでとっても美味しいです紅茶好きの方はぜひ作ってみてくださいでは次回またお会いしましょう。